சூப்பரான எம்மி பிரியாணி எப்படி செய்கிறது வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஒன்று கிலோ கறி எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூனு பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மசாலாவோடு சேர்த்துவோம் இப்போ கறியில் வந்து அந்த மசாலா பிடிக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு போட்டு குக்கரில் வேக வச்சிடலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நெய் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராமும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குக்கிங் ஆயிலும் சேர்த்திக்கோங்க பட்டை ரெண்டு மூணு கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்திக்கோங்க ஒரு பத்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பெரிய வெங்காயம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து சேர்த்திக்க போகிறோங்க ஒரு நாலு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா குக்கிங் ஆகணும் அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகணும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பொடிச்சது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாங்க இப்போ நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான எம்மி பிரியாணி தான் இது தக்காளி பழம் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு தக்காளி பழம் எடுத்துக்கலாம் அதையும் நல்லா வணக்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் லைட்டாக ஒன்றுக்கு ரெண்டாக தட்டி சேர்த்திக்கலாம் புதினா கொத்தமல்லி இலை சேர்த்திக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் தட்டி போடுறதுனால ரொம்பவே டேஸ்ட் வந்து ஹைலைட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து மிளகாய் தூள் வந்து சேர்த்திக்கலாங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் பொடி சேர்த்திருக்கேன் ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கோம் இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக பப்பரும் போடுவோம் அதனால தான் இப்போ வேக வச்ச கறியை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அந்த தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் வேக வச்ச கறி எடுத்துக்கலாம் அரை பக்கெட் தயிர் சேர்த்திக்கலாம் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த வேக வச்ச தண்ணி நம்ம லாஸ்ட்டில் இது கூட சேர்த்திக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க கொஞ்சமாக லெமன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு லெமன் பிழிஞ்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வந்து அந்த கறியோட அந்த மசாலாலாம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அப்படின்னு அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அரிசி வந்து நம்ம வந்து மசாலா ரெடி பண்ணும் போதே ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ லெமன் தண்ணியும் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு ஊற்றியாச்சு கல்லுப்பு வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க தண்ணி நல்லா வந்து கொதித்த பின்னாடி தான் நம்ம வந்து அரிசி சேர்த்தணும் அதுக்கு முன்னாடி சேர்த்தக்கூடாது நறுக்கரிசி விழுந்துருங்க தண்ணி நல்லா கொதித்த பின்னாடி அரிசி சேர்த்தியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் நம்ம வந்து தம் போடணும் பிரியாணினாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தம் போடுறது தான் ஹைலைட்டு இப்போ இது தம் போட்டுடலாம் இப்படி ஒரு மூடி மூடிட்டு நீங்கள் மேலே கொஞ்சம் பைட்டு வச்சுருங்க கீழே வந்து ஒரு நல்ல கனமான தோசை கல் வச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பராக தம் ஆயிடும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் எம்மி எம்மி சூப்பரான பிரியாணி ரெடி